。冯小姐，说吧，到底怎么回事？林小姐，其实，林公大半年前就已经重获自由了，但是萧三少把他软禁在南院疗养院里，所以才使得你们父女无法相见。你说什么？林公平日里待我极好，就像我的半个亲人。我见他天天思念你，却又不能相见，我实在难受。但是我又不敢得罪小三少。前几天，我听说林公去世了，我心中负疚，所以才赶过来把事情的真相告诉你。林公实在是太可怜了。你为什么突然跑过来跟我说这些？不管你说什么，我一个字都不会相信。林小姐，我句句属实。一开始我也不知道萧三少他为什么要这么做，但是有一次无意间，我听到一位姓莫的军官问他，为什么不把林公接回北京城？三少说，这样才能让杭锦留在我身边林公住的这家私人疗养院是绝对保密的，一切都由萧三少亲自安排。你可以看一下这些单据，上面都有萧三少的亲笔签字。凤七准备的车就在后巷，赶紧走吧。淑仪，谢谢你，你不用谢我，我不是在帮你，我是在帮我三哥。你走了就不要回来了，快走吧。你们不许再欺负他，知道吗？啊，是是是，知道了。把钱给他。是。我我这，哎，还不快滚！谢谢，谢媳妇。来，姑娘，拿着，保护好自己啊！快回去吧。谢谢七夫人，谢谢七夫人。去吧去吧，都散了吧，散了吧。散了吧，散了散了。什么事儿啊？大清早。杭锦呢？王姐，王姐，不要，不要这个，不要，不要这个。当日的
事业你都忘了吗？你看看你现在的样子，你把自己关在这里，不吃不喝，不眠不休，我看你连生命都不想要了吧？这样也好，反倒痛苦少一点。可魏振军一旦打进来，你辖区的百姓怎么办？杨军的士兵怎么办？我不能让他们看着，因为你一个人的痛苦而血流成河。你是一个军人，坚守高于一切的使命。董教官，你就别逼我了。我必须要逼你，你必须给我答案。战场上那些士兵。抛头颅洒热血，哪一个没有经历过失去亲人的痛苦？他们都是父亲、丈夫、儿子。覆巢之下，焉有完卵？国将不国的时候，没有一个小家是安宁的。小北辰，我以前就跟你说过，你是义军的统帅。如果你一直沉浸在自己的悲伤当中的话。那不如就按我说的，把大家全部遣散，好过留着等死。何姐，就回来了。先生，您认错人了吧？呃，校副司令，您是不是误会了？呃，这位是盛主编的太太，是盛世集团的沈汉军。你好，校副司令。我再次自我介绍一下，我的中文名字叫做盛寒君。既然回来了，你为什么就不敢承认自己是行姐？肖先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。你知道吗？当年的那场大火，在我找到那对耳环的时候，我的心就已经死了。可即便这样，我心底还存留着一丝思念，还活着的信念，它支撑着我活到了今天。何姐。我不该怀疑你，我不该让你伤心。既然回来了，不要再走了，好吗？请你自重一点。你现在冒犯的是你好朋友的妻子。韩姐，你为什么要这样对我？你什么意思？你不知道我什么意思吗？子蝶去世之后，你就一直在守孝，你我从未同房，怎么可能怀孕？你的意思是，你觉得这个孩子不是你的？那不然呢？唐姐，我知道你恨我，你恨我瞒着你爹的事情。但你为什么要以这种方式来报复我？好，你说的没错，这个孩子不是你的。<笑>